हेलो वेलकम टू योर्स लविंगली कीर्ति चैनल टुडे समथिंग डिफरेंट फ्रॉम मी एंड समथिंग न्यू आल्सो न्यू एंड डिफरेंट एंडु का नहीं थी ना पक्कना कुछ ना व्यक्ति एवरो तेलस्ते मी के तेलस्तुने टुडे इट्स गोइंग टू बी लाइक कीर्ति वर्सेस कीर्ति Hi Kirti. Hi Kirti. How are you? <laughs> I am fine. How are you? I am good always. Choose the frame. Choose the wall. And that means mass versus class. Laga. I miss the demo. Soft versus hard. Bold. Laga. Uh-huh. Something I can really say. Uh, first of all, mana mela parshiya mo walak parshiya yes. choose kundam. Yeah. TV file o nai no Kirti. Idharam work choose walam. Of course, mukhinga uh, lifestyle genre than choose kune di. అండ్ స్నేహిత లైవ్ ఇండోర్ గా నేను చేస్తే దాని వెనకాల కృషి తనది అవుట్డోర్ వర్షన్ తను చేసేది సో అలాగా మా ఇద్దరికి పరిచయం ఎస్ అండ్ మీ అందరికి కీర్తి ఒక కీర్తి లాగా తెలిస్తే నాకు ఒక స్వీట్ హార్ట్ గా మాత్రమే తెలుసు ఐ ఆల్వేస్ లుక్ లైక్ దాట్ యూ ఆల్సో నో మనకేంటి మనం అది వాళ్ళకి దట్స్ ఇట్ ప్రతి ఒక్కరి వెనకాల ఏదో ఒక స్ట్రాంగ్ స్టోరీ ఉంటుంది వాళ్ళు చేంజ్ అవ్వడానికి So, TV సో టీవీ ఫైవ్లో ఉన్నంత వరకు షీ యూస్ టు బీ వెరీ కామ్ క్యూట్ సిన్సియర్ లైక్ డూడ్ టైప్ ఆఫ్ అ గర్ల్ అఫ్ కోర్స్ ఎప్పుడు డీసెంట్ అయితే కాదు హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ పర్సెంట్ అంటే మాకు పరిచయం అయినప్పటికీ ఆహా ఇది బయటకు వెళ్తుంది బాగా రెడీ అవుతుంది పొట్టి పొట్టి బట్టలు వేసుకుంటుంది ఏదో చేస్తుంది ఫేస్ ని మాత్రమే బాగా ఫోకస్ చేశారు చాలా స్ట్రగుల్స్ ఫేస్ చేశాను డెఫినెట్లీ ఆ తప్పుకి మనం లొంగిపోవాలి తనకేమైనా అలా బ్యాడ్ ఆర్ నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ ఉందా మైండ్ లో ఎప్పుడైనా ఆ అమ్మాయికి ఏది నచ్చితే అదే చేస్తుంది నచ్చకపోతే చెయ్యదు సో అమ్మ నేను కూడా నీలాగా ఉంటాను నీలాగానే చేస్తాను నీలాగానే తిరుగుతాను మాట్లాడతాను ఆడుకుంటాను అంటే వాట్ విల్ బి యువర్ ఇనిషియల్ రియాక్షన్ టు ఇట్ గాలికి దీపం పెట్టి మొక్కుతే ఏమొస్తుంది ఏం రాదు కదా ఐ బిలీవ్ ఇన్ డెవెల్ ఎప్పటికైనా సరే ఒక అమ్మాయి అమ్మాయిగానే ఉంటుంది ఐ డోంట్ యాక్సెప్ట్ ఇట్ ఆల్ చూద్దాం ఈరోజు తనలోని మరో కోణం ఒక ఉమెన్ కోణం నేను పరి ఆవిష్కరించాలని తనని ఈరోజు యోస్లీ కీర్తి ఛానల్తో మిమ్మల్ని మీ అందరికీ మళ్ళీ ఒక డిఫరెంట్ కీర్తిని పరిచయం చేయాలని ఆశిస్తున్నాను మరి ఇంటర్వ్యూ ఎండ్లో ఏం రిజల్ట్ వస్తుందో నాకు కూడా తెలీదు సో యా హౌ ఆర్ యూ హౌ ఇస్ యువర్ లైఫ్ వాట్స్ గోయింగ్ ఆల్ లైఫ్ ఈజ్ వెరీ గుడ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ గోయింగ్ గుడ్ ఇప్పుడైతే అండ్ పిల్లలు కూడా బాగున్నారు అండ్ ఇంటర్వ్యూ అయిపోయిన తర్వాత డెఫినెట్లీ సబ్స్క్రైబ్ చేయాలి అండ్ అలాగే మన గురించి లైక్ మన అంటే మన ఇద్దరి ఇంటర్వ్యూ ఎలా నడిచింది అనేది కమెంట్ సెక్షన్లో ఖచ్చితంగా పెట్టాలి అని చెప్పి నేను ముందుగానే చెప్పేస్తున్నాను ఎందుకంటే లైక్ మేబీ ఇంటర్వ్యూ మధ్యలో కొంతమందికి బోర్ కొట్టచ్చు సో కమెంట్ పెట్టడం మర్చిపోతారు సో వాళ్ళ వాళ్ళందరి కోసం నేను ముందే చెప్తున్నాను కమెంట్ మాత్రం ఖచ్చితంగా పెట్టండి ఇద్దరు కీర్తిస్ పైన ఒపీనియన్ ఉమెన్ కోణం నుంచి మాట్లాడుకుంటే కనుక you know everyone has a real a story behind them to change adi yes. elanti change anedi question mark ante vaala vaala you know uh, experience ni batti untundi so ippudu variki nee life lo jarigina changes neeku manandarki telisindi and you are now happy dude now we yes. all are happy for that too ha. aim plan chest now ippudu life lo because kids also are growing kada yes. so vaal vaala tarafuna vaala genre lo eppudu aalochisthunu actually nijam cheppali ante nenu naa gurinchi kante ekkuva nenu pillalu gurinchi aalochisthanu ante nenu chuse janalaki nenu bold ga kanipistunnanu nenu edo parties pothunnanu enjoy chestunna adi maatrame ante social platforms lo nenu edaithe choopistunnanu adi maatrame telusu ante half screen lo nenu social media lo kaakunte byte naa lifestyle enti annadi లైక్ యాజ్ అ ఫ్రెండ్ గా నీకు తెలుసు అండ్ ఎప్పుడు ఎక్కడ ఇంటర్వ్యూస్ కెళ్ళినా కూడా కీర్తిలో ఇలాంటి సాఫ్ట్ కార్నర్ ఉంది కీర్తి కూడా ఒక మదర్ ఒక సిస్టర్ ఒక ఫ్రెండ్ అనేది ఇప్పటి వరకు ఎవరు అంటే ఆ అవుట్పుట్ ని ఎప్పుడు నా మనసులో ఉన్నదాన్ని బయటకు తీసుకురావాలని అనుకోలేదు ఫస్ట్ టైం నువ్వు పిలిచావు పిలవగానే నేను అందుకనే చెలు అంటే నాలో నిజం చెప్పాలి అంటే బయటకి మనం ఎంత అయితే ఎంజాయ్ చేస్తుంటామో దట్ ఈస్ నాట్ రియల్ లైఫ్ 
మేబీ మా ఇద్దరి స్టోరీ బోల్డ్ గా ఇద్దరి ఇంటర్వ్యూ బోల్డ్ గా ఉండదు కాబట్టి మధ్యలో మీకు ఎవరికైనా బోర్ కొట్టొచ్చు అని విల్ సీ దట్ పార్ట్ ఎవరు తట్టి లేపాలి అనుకోరు ఆ సాడ్ పార్ట్ మనకెందుకు రా నాయన అనుకుంటారు కానీ కూర్చొని చూసి ఆలోచించి పరిశీలిస్తే కదా ఇప్పుడు బంగారం కూడా రాగానే ఉంటది దాన్ని తయారు చేస్తే అది వేసుకునే ఆభరణం తయారవుతుంది సో అలాగే మార్నింగ్ లేచిన దగ్గర నుండి అంటే ప్రొద్దున్న లేవగానే అదే లైఫ్ స్టైల్ ఉండదు మనది అంటే ఒక్క ఆడపిల్లగా మార్నింగ్ లేచిన దగ్గర నుండి ఫైవ్ థర్టీ సిక్స్ ఓ క్లాక్ లేచిన దగ్గర నుండి మనం పిల్లలకి బ్రేక్ఫాస్ట్ దగ్గర నుండి ప్రతిదీ ప్రిపేర్ చేయాలి ఇటు బ్రేక్ఫాస్ట్ ఇటు లంచ్ వాళ్ళకి మళ్ళీ అంటే నేను బయటకి ఆఫీస్కి జాబ్ వర్క్ నా వర్క్లో నేను బిజీ ఉంటాను కాబట్టి ఆ మధ్యలో సంబంధించినది కూడా అంటే పిల్లల్ని మనం ఎంత ఫాలోయింగ్లో ఉంటామో అంటే ఈ పాట ఎవరికి తెలియదు ఆహా ఇది బయటకు వెళ్తుంది బాగా రెడీ అవుతుంది పొట్టి పొట్టి బట్టలు వేసుకుంటుంది ఏదో చేస్తుంది అంతవరకే అనుకుంటారు కానీ అది తెలియకుండా అంటే ప్రజలకు తెలియకుండా మన లైఫ్లో మనం ఎన్నో స్ట్రగుల్స్ చేస్తూ ఉంటాం అన్ని స్ట్రగుల్స్ చేస్తూ చేస్తూ మన కోసం అంటే ఒక మై టైం అనేది ఉంటుంది కదా మనని మనం ప్యాంపర్ చేసుకునే టైం ఆ టైంని మాత్రమే అందరూ ఫోకస్ చేసి ఇప్పటి వరకు బయటకు చూపించారు అండ్ అంటే చూడు ప్ర చాలా స్ట్రగుల్స్ ఫేస్ చేశాను టీవీ ఫైవ్లో ఉన్నప్పుడు లైఫ్ ఉంది అంటే ఉంది దాని తర్వాత నా నా ఇష్యూస్ కానీ అవి కానీ అవన్నీ బయటకు వచ్చేసిన తర్వాత అంటే నేను ఫిక్స్ అయ్యాను లేదు ఇలా ఉంటే లైఫ్లో ఏమి ముందరికి వెళ్ళట్లేదు సో ఐ నీడ్ టు టేక్ కేర్ అండ్ ఐ నీడ్ టు బ్యాలెన్స్ ఎవ్రీథింగ్ మన అంటే మనం బ్యాలెన్స్ చేయాలి అని అనుకుంటే చూడు ఒక లైఫ్ని బ్యాలెన్స్ చేయాలి అనుకొని ఇంకో ఇంకో లైఫ్కి మనము జస్టిస్ ఇవ్వకుండా ఉండలేం కదా సో రెండింటిని బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ ముందరికి వెళ్తున్నాను అందులో ఒక్క ఫేస్ని మాత్రమే బాగా ఫోకస్ చేశారు సో అక్కడ కొంచెం తేడాలు వచ్చేస్తాయి అనమాట సో మదర్ ఆఫ్ అ టూ చైల్డ్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ అమ్మ కూడా నీ దగ్గరే ఉంటారు ఆల్మోస్ట్ యూ ఈవెన్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ హర్ ఆల్సో సో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ అట్మాస్ఫియర్ ఇంట్లో ఎలాంటి అట్మాస్ఫియర్ ఉంటుంది ఉదయం లేచినప్పటి నుంచి నీ లైఫ్లో నిజం చెప్పాలి అంటే మార్నింగ్ లేచిన దగ్గర నుండి పాపకి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఏం పెట్టాలి లంచ్ ఏం పెట్టాలి నౌ షీస్ ఇంటూ టెన్త్ స్టాండర్డ్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఇట్ నౌ షీస్ ఇంటూ టెన్త్ స్టాండర్డ్ దీన్ని ఇప్పుడు స్కూల్ లేచినా ఎవరైనా తీసుకుంటారు కాలేజ్ లేచినా ఎవరైనా తీసుకుంటారు మళ్ళీ దీనికి టెన్త్ స్టాండర్డ్ కూతురు ఉంది ఎవరైనా నమ్ముతారా సో దానికి నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ ఏం కావాలి లంచ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అన్నీ ఒక రోజు ముందే ప్రిపేర్ చేసేసుకుంటాను అనమాట మార్నింగ్ నాకు ఇంట్లో నాది త్రీ బిహెచ్కే ఫ్లాట్ నంబరు ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ మేడ్ ఇంట్లో వర్క్స్ అన్ని నేనే చేసుకుంటాను మార్నింగ్ ఐ విల్ డ్రాపర్ ఐ విల్ పిక్కర్ మధ్యలో మళ్ళీ బాబుకి సంబంధించిన అన్ని నేనే చూసుకుంటాను ఇంట్లో కుకింగ్ దగ్గర నుండి అంతా నేనే చూసుకుంటాను అంటే ఈ యాంగిల్ మాత్రం ఎవరికి తెలియదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బయటకి ఏదో వెళ్తుంది టిక్టాక్ బాగా రెడీ అవుతుంది ప్యాంట్లు వేస్తుంది బయటకు వెళ్తుంది ఎంజాయ్ చేస్తుంది వస్తుంది కానీ ఇంట్లో చాలా ఉంటాయి మనం చెప్పుకోలేంటివి మనం ఇది చేసుకోలేనండి అండ్ అండ్ ఇప్పుడు పాప వచ్చేసి నవ్ షీజ్ ఇన్ టు డే టీనేజర్ కదా అండ్ పాప లైఫ్లో ఏం జరుగుతుంది అన్నది కూడా ఐ నీడ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ హర్ అంటే ఏదో పాపకి ఫ్రీడమ్ ఇచ్చేస్తున్నావు మొబైల్ ఇచ్చేసింది ఇష్టం వచ్చినట్టు వీడియోలు పాప పోస్ట్ చేస్తుంది అని అంటే డెఫినెట్లీ నా కంట్రోల్లో ఉంటుంది నేను పాపకి ఏం చేసినా కూడా ఏ మదర్ అయినా సరే పాప లైక్ పిల్లలకి విచ్చలవిడిగా ఫ్రీడమ్ ఇచ్చేసి చెడిపోవాలి అని చెప్పి రాంగ్ ట్రాక్లో ఎవరు ఏ పేరెంట్ అనుకోరు సో మీ మీరందరూ చెప్పే దానికంటే ముందు చీజ్ మై డాక్టర్ daughter and i know how to take care of her కొంతమంది పిచ్చి పిచ్చి సజెషన్స్ ఇస్తూ ఉంటారు అవి మనకు అవసరం లేదు యాజ్ అ పేరెంట్గా నేను ఇప్పుడు తనకి నవ్ షీస్ ఫోర్టీన్ ప్లస్ ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ నుండి ఒక ప్రాపర్గా లైఫ్ లీడ్ చేస్తుంది అంటే నా సపోర్ట్ లేకుండా అయితే చేయదు కదా సో డెఫినెట్లీ ఏ తల్లైనా సరే పిల్లలు చెడిపోవాలని కోరుకోదు సో వాళ్ళ మంచి కోసమే ఈ రోజు ఏం చేసినా కూడా సో ఈ పాజిటివ్ కమెంట్స్ వచ్చినప్పుడు ఓకే ఎనీ వన్ విల్ అమ్మ సూపర్ అమ్మ అంటారు ఇప్పుడు ఇప్పుడు వరకు నా కొడుకు హీ డోంట్ నో నేను ట్వంటీ ఇయర్స్ నుంచి ఫీల్డ్లో ఉన్నాను అమ్మ యూస్ టు డూ ఆల్ ద ఇంటర్వ్యూస్ అండ్ ఆల్ అండ్ వాడు కూడా ఇప్పుడిప్పుడే టీవీ చూడడం మొదలు పెట్టారు ఇప్పుడు ఈ యూట్యూబ్తోనే వాడికి తెలుసు కి ఓ అమ్మ పాస్ట్ లైఫ్లో షీ యూస్ టు ఇంటర్వ్యూ ఎవ్రీబడి అంటే వారికి ఇష్టమైన స్టార్స్ అని అది ఓకే కానీ నెగిటివ్ కమెంట్స్ హీ హీ డోంట్ నో స్టిల్ He's uh-huh. a he's a kid now but uh-huh. your baby she's already 14 antunnaru yeah. so how will she accept it how will she take amma ne kavasaram ay danta why the hell you are uh, uh, i mean dealing with all this uh, stuff one uh-huh. antada yeah, em antadi uh, starting lo naaku kuda alage anipinchedi ఎవడైనా బ్యాడ్ కమెంట్స్ పెడితే నేను ప్ర అంటే టైం
ఓకే బాగుంటుంది ఏమైనా చేసినా స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ గా చేస్తుంది అని చెప్పి అవును బై చేస్తుంది చేస్తే పది మందికి చెప్పి చేస్తుంది చెప్పకుండా అన్ని అన్ని రకాలుగా చేసేది చేసే వాళ్ళు ఇంకెంతమంది లేరు అన్న యూనో అన్న క్యారెక్టర్ కి నువ్వు తీసుకొచ్చేసి తీసుకొచ్చేసాను స్పెషల్ How about your Radha kid? Radha kid, uh, yeah, he's like, uh, he's like, starting low, uh, he's like, 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 స్టార్టింగ్ లో భయపడే వాళ్ళు ఎందుకమ్మా అనవసరం అంటే లైక్ ఐమ్ సింగిల్ పేరెంట్ కదా వెనక ముందు మళ్ళీ సడన్ గా ఏమైనా జరిగిపోతే ఎందుకని భయపడే వాళ్ళు ఇప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళు కూడా నేర్చుకున్నారు మన తప్పు లేకపోతే మనం ఫైట్ చేయాలి డెఫినెట్లీ మన తప్పు ఉందంటే మనం డెఫినెట్లీ ఆ తప్పుకి మనం లొంగిపోవాలి అవును తప్పు జరిగింది అని చెప్పాలి కానీ తప్పును మాత్రం హైడ్ చేయకూడదు అని నేర్పించాను అండ్ దేవర్ ఆన్ దట్ ట్రాక్ నవ్ ఇప్పుడు మాటలో నువ్వు చెప్పావు అంటే నీలోని అమ్మతనం ఆ మాటతో బయటపడింది నా కూతురు లైఫ్ లో ఏం జరుగుతుందో కూడా నాకు తెలియాలి కదా సో నేను అవన్నిటిని ఫోకస్ చేస్తాను ఇంట్లో మేడ్ ని పెట్టుకోకుండా ఎవ్రీథింగ్ ఐ లుక్ ఆఫ్టర్ దెమ్ దట్ షోస్ ద కేరింగ్ టువర్డ్స్ యువర్ కిడ్స్ కదా సో మరి ఇప్పుడు తన లైఫ్ లో మేజర్ స్టెప్స్ ఇంకొన్ని సంవత్సరాల్లో రాబోతుంది యూనో లెట్ ఇట్ బి లైక్ కెరియర్ కావచ్చు లేదంటే మ్యారేజ్ కావచ్చు సో నీ లైఫ్ చూసి చూసి తనకేమైనా అలా బ్యాడ్ ఆర్ నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ ఉందా మైండ్ లో ఎప్పుడైనా షేర్ చేసుకుంటుందా ఎనీవేస్ మీరిద్దరు ఫ్రెండ్లీగానే ఉంటారు అది అదే అంటే వాట్ టైప్ ఆఫ్ సజెషన్ యూ విల్ గివ్ కి అందరికి అలాగే జరుగుతుందా అని అంటావా లేకపోతే చూద్దాం జరిగినప్పుడు కదా చేసినప్పుడు కదా ఎందుకు నువ్వు ఫిక్కర్ పడుతున్నావు అని చెప్తావా అంటే ఒకప్పుడు నేను కూడా ఎలా అంటే అంటే నా ఫేట్ ఇలా రాసి పెట్టుంది ఇలా జరుగుతుంది అని చెప్పేసి అనుకునేదాన్ని బట్ ఇప్పుడు పాప లైఫ్కి వచ్చేసరికి తన ఏమైనా డెసిషన్స్ కెరీర్ ప్ర పరంగా కానీ లేకపోతే ఇన్ ఫ్యూచర్లో మ్యారేజ్ కానీ ఎలాంటి డెసిషన్స్ అయినా కూడా గో విత్ ఏ ఫ్లో అని చెప్తాను నేను అంతే ఈరోజు నీకు మంచి జరిగేది ఉంటే ఈరోజు మంచే జరుగుతుంది ఈరోజు నువ్వు అంటే చెడు జరగాలి అని చెప్పి నువ్వు ఎంత ఆపినా నీకు జరిగేది ఉంటే జరుగుతుంది ఖచ్చితంగా సో గో విత్ ఏ ఫ్లో అంతే సిచ్యువేషన్స్ ఎలా డిమాండ్ చేస్తే మనం అలా నడవాల్సి వస్తుంది అంతే ఈరోజు మనం ఎన్నో అనుకుంటాం కీర్తి బట్ ఒకసారి సిచ్యువేషన్ డిమాండ్ చేసింది అనుకో మనం ఆ సిచ్యువేషన్స్కి తగ్గట్టు రియాక్ట్ అవ్వాల్సి వస్తుంది సో మీన్స్ యూ గో విత్ ఫేట్ అంతే ఓకే సో కీర్తి బిలీవ్ ఇన్ గాడ్ ఆర్ అ డబ్ Uh, I believe in devil. <laughs> Why? 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 At least, Why? 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 I believe in God, but uh, compulsory, I'm not going to do this. 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 లేదు ఐ జస్ట్ బిలీవ్ మై సెల్ఫ్ అంతే దాట్స్ ట్రూ నీ డైలీ రొటీన్ ఎట్లా స్టార్ట్ అవుతుంది మార్నింగ్ లేసిన దగ్గర నుండి ఐ టేక్ కేర్ ఆఫ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ మళ్ళీ ఇంట్లో క్లీనింగ్ డస్టింగ్ వాషింగ్ ఎవ్రీథింగ్ అనమాట గిన్నెలు కడగడం దగ్గర నుండి పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు నా రెస్పాన్సిబిలిటీ కదా యాజ్ ఎ మదర్ గా సో నేను ఇటు జాబ్ తో పాటు ఐ స్టార్టెడ్ ఎంజాయింగ్ మై మదర్ హుడ్ అంతకు ముందు టీవీ ఫైవ్ లో నేను వర్క్ చేసేటప్పుడు మార్నింగ్ వస్తే ఈవినింగ్ వరకు నేను బ్లాక్ అయిపోయేదాన్ని సో అక్కడ ఆ టైమింగ్ లో నేను ఐ మిస్ కిడ్స్ చాలా ఇప్పుడు ఐ స్టార్టెడ్ వర్కింగ్ యాజ్ ఫ్రీ లాన్సింగ్ కదా సో నాకు ఇప్పుడు టైం దొరుకుతుంది ఒకప్పుడు చిన్నప్పుడు పిల్లలతో నేను టైం స్పెండ్ చేసిన దానికంటే కూడా ఇప్పుడు నేను ఎక్కువ టైం ఇస్తున్నాను పిల్లలకి అండ్ అంటే వాళ్ళకి ఏం ఇష్టము వాళ్ళకి నేను ఎలా ఉంటే ఇష్టం స్పెషల్ గా అది నేను చూసుకుంటున్నాను అండ్ వాళ్ళకి ఎలా ఇష్టమో నేను వాళ్ళ కోసం అలాగే మారడానికి ట్రై చేస్తున్నాను హౌ దే లైక్ హౌ అంటే వాళ్ళకి ఏం డిమాండ్స్ ఉన్నాయి నీ బాయిన సో స్టార్టింగ్ లో పిల్లల డిమాండ్స్ ఉండే అంటే ఉంటాయి అని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను నేను అడిగేదాన్ని అనమాట అమ్మ నేను ఇలా మాట్లాడుతున్నాను కదా బోల్డ్ గా అంటే ఇన్ని రోజులు నా బోల్డ్ కానీ నేను నా స్ట్రేట్ ఫార్వర్డ్ ఓన్లీ ఇంట్లో వరకే తెలుసు ఇప్పుడు సడన్ గా నేను నా ఇంటర్వ్యూస్ దానివల్ల ప్రపంచం అందరికి తెలిసిపోతుంది కదా అంటే మీ ఫ్రెండ్ సర్కిల్ లో కానీ నువ్వు అంటే ఇంటి దగ్గర అపార్ట్మెంట్ లో మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా ఏమైనా అనుకుంటారా మీ మమ్మీ ఏంటి అని చెప్పేసి అంటే ఎవరేమి అనుకుంటే ఐ డోంట్ కేర్ మా నువ్వు ఎలా ఉన్నావో నువ్వు అలాగే ఉండు దిస్
ఒక మదర్గా చెప్పు యూనో మనం ఎలా అయినా ఉండొచ్చు కానీ మన పిల్లలు నువ్వు నువ్వు ఎలా అయినా ఉండొచ్చు కానీ నువ్వు కష్టపడేదంతా బికాస్ వాళ్ళ లైఫ్ వాళ్ళ లైఫ్ బాగుండాలి మార్నింగ్ నుంచి నైట్ వరకు పచ్చాలన్నా అనుకుంటాం వాళ్ళకి అన్ని అన్నీ ఓకేనా అన్ని చూసుకుంటున్నానా కరెక్ట్గా చేస్తున్నానా సింగిల్ పేరెంట్ కదా డెఫినెట్గా అది ఒక మంత్రం లాగా మనకి తిరుగుతుంది అదే ఉంటుంది ఉంటుంది సో అమ్మ నేను కూడా నీలాగా ఉంటాను నీలాగానే చేస్తాను నీలాగానే తిరుగుతాను మాట్లాడతాను ఆడుకుంటాను అంటే వాట్ విల్ బి యువర్ ఇనిషియల్ రియాక్షన్ టు ఇట్ ఐ డోంట్ యాక్సెప్ట్ ఎట్ ఆల్ దట్స్ వాట్ ఐ డోంట్ యాక్సెప్ట్ ఎందుకంటే నన్ను చూసే జనాలు నన్ను నాకు ఇలా అలవాటు పడిపోయారు అండ్ నాలో చేంజెస్ వచ్చిన అది నా ఫేక్ స్టేట్ అంటే నా ఫేక్ ఫేస్ అని చెప్పేసి అనుకుంటా ఇప్పుడు నేను నేను ఎలాగైతే ఉన్నానో ఇక్కడికి నేను రావడానికి నేను చాలా స్ట్రగుల్ అయ్యాను నా స్ట్రగుల్ నా డాటర్ పడకూడదనే నేను ఈరోజు ఇంత బోల్డ్గా ఉన్నాను మళ్ళీ నాలాగే నా డాటర్ ఉంటే నేను ఇంత కష్టపడి ఇంత స్ట్రగుల్ అయిన దానికి అసలు దెర్ ఇస్ నో యూజ్ అట్ ఆల్ నా కూతురు అంటే ఏదైనా సరే ఉన్నది ఉన్నట్టు మాట్లాడాలి అలా అని చెప్పి టోటల్లీ నన్ను బేస్గా తీసుకొని నన్ను నాకు ఇన్స్పైర్ అయ్యి నాలాగా ఉండాలి అంటే ఐ డోంట్ యాక్సెప్ట్ దునియాని ఫేస్ చేసే రైట్స్ ఆమెకి ఇస్తాను అంతవరకే తప్ప మిగతా దగ్గర డెఫినెట్లీ ఐ కీ బాండ్రీస్ అట్లా నేను యాక్సెప్ట్ చేయను యాజ్ ఎ మదర్ గా యాజ్ ఎ మదర్ గా నేను చెప్తున్నాను సో ఎట్ దిస్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ యువర్ స్లవింగ్లీ కీర్తి ఆడియన్స్ కి ఏం చెప్తాను సో యువర్స్ లవింగ్లీ కీర్తికి ఈ కీర్తి ఏం చెప్తుందంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వెరీ గుడ్ లక్ కీర్తి ఎందుకంటే లైక్ నువ్వు కాల్ చేసి యూట్యూబ్ ఛానల్ ఓపెన్ చేసావు అనగానే నేను చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యాను నీ కాల్లోనే నా ఎక్స్ప్రెషన్స్ అర్థమైపోయి ఉంటాయి లైక్ చిన్నప్పటి నుండి చాలామంది నిన్ను చూసుంటారు అండ్ జమ్నీ టీవీ నుండి నీ లైక్ కెరీర్ ఒక ట్వంటీ ఇయర్స్ కెరీర్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నీ ఛానల్కి వచ్చాను కాబట్టి నీ కోసం ఫస్ట్ చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఐ విష్ యూ వెరీ గుడ్ లక్ చాలా చాలా నువ్వు లైక్ ఎదగాలి అని చెప్పి నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను అండ్ నీ వ్యూర్స్కి నా సైడ్ నుండి నేను ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నానంటే నెవర్ జడ్జ్ అ బుక్ బై ఇట్స్ కవర్ సో మనము సోషల్ ప్లాట్ఫామ్స్లో ఏవైతే చూపిస్తున్నామో అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అయ్యి ఉండదు ఎప్పటికైనా సరే ఒక అమ్మాయి అమ్మాయిగానే ఉంటుంది అమ్మాయి లైఫ్ స్టైల్ ఎలా ఉన్నా సరే తన డ్రెస్సింగ్ స్టైల్ ఎలా ఉన్నా సరే ఒక మదర్గా ఒక ఫ్రెండ్గా ఒక సిస్టర్గా ప్రతి ఒక్క క్యారెక్టర్స్ తన రూల్స్ తన రోల్స్ ఖచ్చితంగా తను ఫుల్ఫిల్ చేస్తుంది సో బయట చూపించే దాన్ని బట్టి మీరు జడ్ చేసి కమెంట్స్ అలాంటివి చేయకండి ఒక అమ్మాయి ఏమైనా చేస్తుంది అంటే దాని వెనకాల ఖచ్చితంగా ఒక స్ట్రాంగ్ రీజన్ ఉంటుంది సో దట్స్ ఇట్ దట్స్ వాట్ ఐ వాంట్ టు ఫోకస్ ఆన్ యాక్చువల్గా మిగతా లైఫ్ స్టైల్ దాన్ని చూసేసారు మీరు ఓ సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసేసారు బట్ నౌ షీఈ్ అచ్ అ స్వీట్ హార్ట్ చాలామందికి నేను కాల్ చేస్తున్నాను ఇంటర్వ్యూస్ రమ్మన్లో బట్ హాయ్ కీర్తి అనగానే హాయ్ కీర్తి అన్న కీర్తి ఈ కీర్తియే సో దట్ షీఈ్ అస్ అచ్ అ బ్యూటిఫుల్ ఉమెన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కమింగ్ ఇన్ థ్యాంక్స్ అ లాట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ టు So friends, you said that Kirti vs. Kirti. Hope you all enjoyed it. And yes, uh, your Slavingly Kirti channel is definitely good. Please like, like and subscribe and share. Thank you so much. Bye.